এখানে খুব সিম্পল দেখতে মনে হলো একটা মানে ডিফারেন্ট একটা ফায়ার ডিজাইন আছে খেয়াল করে দেখেন এই জায়গাটাতে দেখতে খুব সিম্পল মনে হচ্ছে এই আইকন গুলো অবশ্য ওয়েবে সার্চ দিলে পাওয়া যায় বা এরকম আরো সদৃশ অনেক আইকন আছে কিন্তু এটা একটু ডিফারেন্ট কেননা ভিতরে দেখেন খেয়াল করে দেখেন সুন্দর করে একটা শেপ দিয়ে শেপ ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে এই কাজটা করাটা খুব সহজ আবার বেশ কঠিনও বটে কিন্তু কাজটা করার জন্য আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে এই শেপের যে স্ট্রাকচারটা আছে এটা বেশ সুন্দর করে তৈরি করে নিতে হবে এই কাজটা একটু আমি আপনাদেরকে দেখা দিই অথবা আপনারা ট্রাই করে নিজেরা করতে পারলে অবশ্য ভালো হইতো ঠিক আছে তাহলে কাজটা কি হবে কাজের শুরুটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখা দিতে পারি সেটা হচ্ছে এরকম যে আমরা লাইন নিতে পারি লাইন নিয়ে লাইন ড্রপ সরি বেশি দূর চলে গেল লাইন নিয়ে লাইন ড্র করতে পারি এটাকে তার যথাযথ স্থানে বসাইলাম এটা অনেক বড় করে দেখে কাজ করতে হবে যা আছে তার ডবল নিতে হবে তাইলে থ্রি পিক্সেল থাকলে এটা ফাইভ পিক্সেল নিতে হবে সরি ও থ্রি পিক্সেল থাকলে এটার উইড ফাইভ পিক্সেল নিতে হবে এটার কোনো ফিল কালার হবে না আসলে এটা স্ট্রোক কালার যেটা সেটা হবে হচ্ছে এই কালারটা ঠিক আছে এখন এই যে শেপটা সেটা হচ্ছে এটা देखते बाड़ान लगे उम कर्नर যেহেতু এটা সেন্টার এখানে আছে তাহলে এটাকে নিচে নামাই নেই হইছে তাহলে লাইনটা আমরা একটা লাইন সম্পন্ন করলাম আমাদের এখানে যেটা কাজ সেটা হচ্ছে যে এই লাইনটাকে একদম উপরে নিয়ে যায় ঠিক মতো বসায় নেওয়া একদম কর্নারে যে আমি এটাকে যথাযথ মাপ অনুযায়ী স্থাপন করতে হবে তারপরে মুখ টুল দিয়ে এটাকে ড্র্যাগ করে এই পজিশনে নিতে পারি তারপরে একে একে বাকি সবগুলো নিতে হবে কিন্তু এখানে বিষয়টা হচ্ছে কি আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ধরেন প্রথমে কয়েকটা আগে নিয়ে নেব অল্টার ধরে শিপ ধরে ড্র্যাগ করে বসায় নিলাম আবার অল্টার ধরে শিপ ধরে ড্র্যাগ করে বসায় নিলাম আবার অল্টার ধরে শিপ ধরে ড্র্যাগ করে বসায় নিলাম এখন যে কয়টা বসাইছি সে কয়টার মধ্যে আমি যে কাজটা করব শেপ সবগুলোকে সিলেক্ট করব শেপ ওয়ান কোনটা এই উপরেরটা তাইলে এইগুলা ধরে আমি যদি কপি করি কপি করে দেখেন খেয়াল করে কপি করলাম কোনগুলা ধরা হলো কোনগুলা এইগুলা তাহলে অল্টার ধরে আমি যদি একটা ধরে ড্র্যাগ করি তাহলে শিপ ধরে আমি এইভাবে বসাইতে পারবো 
হইছে বসানো হলো তাহলে মাঝখানে এগুলো আর দেখা যাচ্ছে না এখানে আর নাই তাহলে আমি এখানে অল্টার ধরে আবারও ড্র্যাগ করে শিফট ধরে এই জায়গাটাতে যেতে পারি তাহলে এটা একটু উপরে বসবে এভাবে আমি বসাই নিতে পারি তাহলে সেকেন্ড স্টেপে হইল আবার অল্টার ধরে ড্র্যাগ করে শিফট চেপে আমি এখানে বসাইতে পারি এভাবে ক্রমে ক্রমে সবগুলা আমি এক সেট করে বসায় নিতে পারি ফাইনালি শেষের টাই যায় রাইট বাটন ক্লিক করে ওকে সবগুলা হয়েছে তাহলে এখানে কি হয়েছে দেখেন হরিজনটালি সবগুলা হয়েছে কিভাবে বুঝবো আমি যদি সবার শেষের এই লেয়ারটাকে নান করি তাহলে এইভাবে বোঝা যাবে যে লম্বা লম্বি সবগুলা হয়েছে আর কাজের সুবিধার্থে বোঝার জন্য আমি একটা রেকট্যাঙ্গেল ব্যাকগ্রাউন্ডে রাখতে পারি সাদা রঙের ঠিক আছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে হরিজন্টাল সব দাগ গুলাই হয়েছে এবং ভালোভাবে হয়েছে তাহলে এটাকে হাইট করে দিয়ে নিচেরটাকে আবার শো করি তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখবেন যে এই কয়টা দাগ নাই দরকার নাই তাহলে মুভ টুল দিয়ে এই দাগ গুলা মুছে দিলাম একটা একটা করে কিবোর্ড থেকে ডিলিট চাপলে মুছে যাবে অথবা লেয়ার দিয়েও মুছা যায় তাহলে এখানে আমি কি করলাম এটা পেলাম এরকম পেলাম ওকে তাহলে এখানে দাগ নাই এটা তো আমরা পরে করব তাহলে হরিজন্টাল সবগুলো দাগ পাইলাম তাহলে আমি এখন যে কাজটা করব যতগুলো হরিজন্টাল লাইন আছে সবগুলো হরিজন্টাল লাইন কে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল প্লাস জি চাপলাম জি চাপে গ্রুপ হয়ে গেল গ্রুপটাকে ডাবল ক্লিক করে আমি এখানে দিলাম হরিজন্টাল লাইন হরিজন্টাল লাইন দিলাম তাহলে এটা হরিজন্টাল লাইন হয়ে গেল এখন আমি নেব ভার্টিক্যাল লাইন ভার্টিক্যাল লাইনটা নেওয়াটা তো কঠিন ব্যাপার না জাস্ট হরিজন্টাল লাইন থেকে যে কোনো একটা লাইন আমি কপি করে নিতে পারি অথবা যেহেতু আমাদের যেভাবে শেপ ড্র করছে সেভাবে শেপ আমি ড্র করতে পারি জাস্ট নির্দিষ্ট পরিমাণে ড্র করে আমি এটাকে তো এভাবে নিতে পারি তাহলে এভাবে হইল একটু খেয়াল করে দেখেন একদম নিজ বরাবর নামে গেলাম আমি একটা কাজ করতে পারি এই যে লাল দাগ আছে লাল দাগের উপরের অংশ আর নিচের অংশকে আমি আলাদা করে নিতে পারি ঠিক আছে তাহলে ট্যাপ চাইপে এরকমটা হইল তাইলে অল্টার ধরে শিফট কন্ট্রোল সেড ট্রান্সফর্ম দেওয়া ছিল অল্টার ধরে শিফট ধরে ড্র্যাগ করে বসালাম একটা আবার অল্টার ধরে শিফট ধরে বসালে আর একটা অল্টার ধরে শিফট ধরে বসালে আর একটা 
আবার অল্টার ধরে শিফট ধরে বসাইলাম অল্টার ধরে শিফট ধরে বসাইলাম আর একটা তাহলে মোটামুটি সবগুলোই নেওয়া হয়ে গেছে আমাকে পূর্বের মতো আবারও চেক করে নিতে হবে যে সবগুলো দাগ হয়েছে কিনা ট্যাপ চেপে আমি এখান থেকে ওই নিচের ফয়ারি কালারটা দিয়ে নেব এই তো সব দাগগুলো সমান মাপের হয়েছে কোনগুলা এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি এটাকে ডাবল ক্লিক করে রিনেম করব ভার্টিক্যাল বর্ডার টপ ঠিক আছে তাহলে সেম এই যে গ্রুপটা আছে গ্রুপকে ডান বাটন ক্লিক করে এই জায়গাটাতে অথবা আমি সরাসরি এটাকে যা আছে সেরকম অল্টার ধরে গ্রুপ তো সিলেক্টেড দিয়ে আছে অল্টার ধরে টান দিয়ে নিয়ে আমি নিচে নিয়ে নামে নামে পড়তে পারি সবগুলা সিলেক্টেড দিয়ে আছে একটা গ্রুপ ভার্টিক্যাল টু গ্রুপের একটা কপি হয়ে গেলে একটা দাগ বাদ পড়ছে সেটা দেখতে পাচ্ছি তাহলে কন্ট্রোল প্লাস টি চেপে এটাকে আমি নিচে একদম টান দিয়ে নাবাই নিতে পারি তাহলে আমার হয়ে গেল এই নিচের এই যে এই দাগটা বাদ পড়ছে আচ্ছা ভার্টিক্যাল বর্ডার বতম ও ভেতরে একটা বাদ পড়ছে সে একটা কাজ আগে করে আসি চোখের আন্দাজে নিলে হয় এটা যেটা নিলাম সেটাই গ্রুপের মধ্যে পড়লো আর কি কন্ট্রোল টিভি চেপে গ্রুপের সবগুলো সিলেক্ট হইল এখন আবার কি হইল মাঝখান গুলা গেল পরে ও ঠিকই আছে নিচে একবারে লম্বা লম্বি টান দিলাম সবগুলো রেডি হয়ে গেল ইন্টার দিলাম সম্পূর্ণ হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে খুব খুব দাগ গুলা রেডি হইল এটা কি ভার্টিক্যাল বর্ডার বটম ভার্টিক্যাল বর্ডার টপ হরিজন্টাল লাইন গুলা আছে এখন আমি আবার বাদ দেই এখন যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে ব্যাকগ্রাউন্ডটার কিছু অংশ কাজ হলো এখন জিগ জ্যাক পার্ট গুলো আমাকে রেডি করতে হবে তার জন্য উপরের তিনটাকেই আমি হাইট করে নেই যে কোনো একটা কর্নার আমি নিচেরটা ধরতে পারি সব থেকে আমার কাছে সহজ যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে পেন টুল দিয়ে এক লাইন জিক জ্যাক রেডি করা তাহলে বিষয়টা ভালো হয় দুই পিকজল দিয়ে ধরলাম আবার পাঁচ পিকজল ধরছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এটাকে আগে শেষ করি কর্নার ক্যাপ ট্যাপ গুলো অনেক কিছু নিয়ে কাজ করা যাবে
তাহলে শেপটা আমি মানে স্টেপটা শেষ করলাম এখন আমি স্টোকটা কি করে দেব টু পিক্সেল করে দেব তাহলে এটা হয়ে গেল যখন আমি স্টোকটা টু পিক্সেল করে দিলাম সেটা তাহলে মিলে গেল এখন আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই শেপটাকে অল্টার ধরে ড্র্যাগ করে নিচে একটা কপি সেম একই রকম এটাকে আবার कपि कंट्रोल टी चपल कंट्रोल कपि कर लिंक क्या सब गिंक कर लगे
তাহলে মোটামুটি এটুকু আমরা রেডি করলাম আমার কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে যে কাজটা সেই কাজটা হয়ে গেছে এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে এই যে মানে জিগজ্যাগ শেপগুলো এই জিগজ্যাগ শেপগুলোকে একসাথে গ্রুপ করে গ্রুপের মধ্যে রেখে এটাকে হচ্ছে রিনেম করে রাখতে হবে কন্ট্রোল প্লাস জে কন্ট্রোল প্লাস জি তারপরে গ্রুপ তারপরে এটাকে ডাবল ক্লিক করে জিগজ্যাগ নাম দিয়ে দিলাম এই যে রেকটাঙ্গেল ছিল এই রেকটাঙ্গেল তো হারাই গেছে আমি আর একটা রেকটাঙ্গেল ড্র করে নেই ইয়েলো কালার এ ফিল আচ্ছা ঠিক আছে উপরে গুলো এর উপরে দিয়ে দেখি কেমন দেখা যায় এই যে জিগজ্যাগ স্টাইলটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে এখানে একটা জিগজ্যাগ কম পড়ছে আর কি একটু কম বেশি সেটা পরে দেখা যাবে সমস্যা নেই বাকি বাদ গুলা ঠিকই আছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা তৈরিটা সব থেকে বড় ব্যাপার যেটা কম পড়ছে সেটা রেডি করে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে পুরো আমরা একসাথে করব না হলে আমার পুরো কন্টেন্টটা বেশ ভারী হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে জিগজ্যাকে যাই জিগজ্যাকের মধ্যে যায় এই একটা জিগজ্যাক এক দুই তিন চার নম্বর এক দুই তিন চার তাহলে এই লেয়ারটাকে সিলেক্ট করে অল্টার ধরে ড্র্যাক এই লেয়ারটাকে সিলেক্ট করে ডুপ্লিকেট লেয়ার করে দিতে পারি এই ডুপ্লিকেট লেয়ারটাকে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে আন লিঙ্ক আছে না আন লিঙ্ক ক্লিয়ার করে দিতে পারি তাহলে এটাকে কন্ট্রোল পি দিয়ে ট্রান্সফর্ম করে দিতে পারি মোটামুটি এখন হলে তাইলে এখন যে কাজটা করব যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি যেন স্থায়ী থাকে যেভাবে আমরা দিছি সে অনুযায়ী যেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাকে তাহলে সেই কাজটার জন্য সবগুলো লেয়ারকে একসাথে আমি মার্চ করে এই রেকটাঙ্গেল শুদ্ধ আমি একসাথে মার্চ করে দিতে পারি তাইলে আমার মেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড সে ব্যাকগ্রাউন্ডটা তৈরি হয় সবগুলো কন্ট্রোল জেড করে নিলাম বা আন্ডো করে নিতে পারি হ্যাঁ মোটামুটি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজটুকু সম্পন্ন করছি আমরা এখন পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডকে একসাথে একটা লিঙ্কে রাখছিলাম যার জন্য আমরা এখন লিঙ্কটাকে হাইড করে দিয়ে বাকি যে অংশটুকু আছে সেটার কাজ আমরা এক একে করতে পারি এই কাজগুলো খুব কঠিন না বাকিটুকু খুব সহজ বিষয় দ্রুত কাজটা আশা করা যায় হয়ে যাবে আমি এই ব্ল্যাক রেকটাঙ্গেলটা নিয়ে নিতে পারি এটা পিওর ব্ল্যাক না অবশ্য এটাকে পজিশনটাকে বসায় নিলাম নান করে নিলাম কন্ট্রোল শিফ্ট এন দিয়ে নতুন লেয়ার নিয়ে টাইপ টুল নিয়ে লেখার কালারটা সাদা করে নিয়ে ক্যাপস লক চালু করে দিলাম আমি এই জায়গাটাতে লিখব ফ্রি এক্সার কন্ট্রোল টি এন্টার আসছে তাইলে শেপটা এখন দিলাম তাইলে দুইটা একসাথে হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে এই দুইটা কন্ট্রোল সি গ্রুপ টু নাম দিলাম এই গ্রুপ টুটা নাম দিলাম ফ্রি এক্সার্ট এটা 
আর এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইলস নিচে লেখাটুকু আমি যে কোনো কিছু লেখা নিতে পারি টাইপ টুল নিয়ে আমি এরিয়াটুকুকে ড্র করে নিয়ে এর মধ্যে আমি লিখতে পারি লেখাটা কিছুটা ইটালিক আছে ওকে তাহলে লেখাটুকু আমি লিখে নিলাম লেখার ফন সাইজটা ছোট করতে হবে সেল পর্যন্ত ঠিক আছে লেখার অ্যালাইনটা হচ্ছে সেন্টার অ্যালাইন টাইপ টুল নিয়ে লেখার কালারটা হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যাকচুয়ালি এটা ব্ল্যাক না এটা ওই যে ওই রকম ব্ল্যাক আর কি লেখাটা একটু টেনে লম্বা করা হয়েছে সেটা বোঝা যাচ্ছে থাকলো এই রেক্টাঙ্গেলটা কন্ট্রোল শিপ এম দিয়ে নতুন শেপ নিয়ে ফিল কালার নিলাম ইউচেপে ফিল কালারটা দিয়ে দিলাম তাহলে আবার মুভ টুল নিয়ে এটাকে প্লেস করে এটাকে আমি হাইট করে দিলাম ফ্লায়ার লেখাটা রেগুলার লেখা বা বোল্ড লেখা হবে এই লেখার ফন সাইজটা তো অনেক বড় আছে আমি চারশো ফন সাইজ দিয়ে ট্রাই করতে পারি লেখার ফন সাইজটা একটু বেশি বড় হয়ে গেছে এটাকে আমি তিনশো দিতে পারি আড়াইশো দিতে পারি লেখার কালারটা পুরো করি সাদা লেখার স্টাইলটা হচ্ছে ক্যালিব্রিনা এরিয়াল এরিয়াল রেগুলার দিয়ে দেখি এরকম একটা ফোন আছে আসলে এই জাতীয় একটা ফোন আছে আমি সব রাখলাম বাকি লেখাগুলো দ্রুত কমপ্লিট করি তাহলে এই দুইটা কন্ট্রোল জি গ্রুপটা হচ্ছে কি ফ্লায়ার লেখা ফ্লায়ার লেখা বাকি লেখাগুলো দ্রুত কমপ্লিট করে নিলে পরে আমাদের হয়ে যায়
products আমি চাচ্ছি লাইন হাইটটা বাড়াইতে তাহলে লেখাগুলো সিলেক্ট করে लम्बा करते ठीक है नीचे लेखा गो रेडी कर ले जाए आईकन गो तो बसाना लगे सिमिलारे चारोन आधा त एक सर का देखते ना तो आईकन गेक्ट कर
आइकन गुला मैं एक टू रेडी करे नहीं, अमें देखा थे एक दो तीन सात, अब अब दो इट आइकन से में है वैसा अच्छा समस्या नहीं, प्रथम तो आइकन गुला रिसाइज करता है वे दूसरी तो आइकन गुला के शंपुनो पीएनजी करता है वे इस आइकन टा आशा आइकन टा अमें की करते पड़ी, अमें इटा � अलेट एक्शन भाई एक्शन एक्शन पिक्सेल हलो एटर मैजिक वन टूल दिए मार्च खाने क्लिक करे तले तातारी सिलेक्ट करा मैं इखान थे के बैकग्राउंड इरेज़ आते शंपुनो इरेज़ करे निलम ठीक है सर कंट्रोल डी अलेट एक्टर रेडी हलो ए एक्टर के मूव करे यानि नहीं जाए इखान आमे अनुवानी का यह कंट्रोल रखलाम अखुन एकाने जो आइकॉन आसे इंटरनेट पे खुज ले अशले शॉप गुले ही पावा जाए किंतु यह तो शोमा यह अशले हाथ है नहीं अमर एक एक एगला देखी जस आइकॉन बसना टा होले तो होलो अच्छा आशी पिक्चर आशी पिक्चर नहीं इमेज इमेज साइज अंग्रेज़ी हम थे के एक्शन पिक्चर वो एक्शन पिक्चर निर्लाया निलाम एक दो तीन चार पाँच तक अरे ये एक तो इमेज आ सके एक बार अच्छे कंट्रोल तो ये दिया ट्रांसफॉर्म करें आमिर एक तो छोटो करें इकहने बॉस है नीलम पौरे तार तक एक शायद धोए नहीं हैं ऊपर देखने इसे एलाइनमेंट टूल आसे अने एक अधिक ऑब्जेक्ट एक शायद धोल ला आमिर जादी ए टूल टा दे तेरे शॉप गुला शोमान मापे माने हॉरिजॉन्टली शोमान मापे � अमें एकदम बैकग्राउंड टा नान करे देवो ताहले अमें जाजा पावो शेठा ऐराकोम आर अमें जोखन ताशा ते बैकग्राउंड टा दिए देवो ताहले अमें कास्टा और पुट्टा ऐराकोम पावो दबे ज़ूम करे देखले ऐराकोम ता शे बैकग्राउंड गुला पावो दबे मोटा मोटे अमें प्रोजेक्ट एकोन कंप्लीट है ऐसे ऐ हवे एक टा प्रोजेक्� एक तो नीचे नाम आए दी था हवे, ठीक है सर? ताहला मैं प्रोजेक्ट टाइम में हूँ बस नहीं, प्रोजेक्ट टाइम में अपन सेव करे दी थी, ठीक है सर आपने बताया बुस्ता पे अच्छा है ना आज के ताहले ये टुकड़ों जंदे थकलो